സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ലെക്ചർ നമ്പർ നയൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കിഡ്സ് പാരഡോക്സ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഗിബ്സ് പാരഡോക്സിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ എൻട്രോപ്പി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കെ എസ് എസ് ഇക്കൽ ടു കെ ലോ ഗാമ അപ്പോൾ എൻ അതായത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് എൻ കെ ലോഗ് വി ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ എം ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എൻ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു എൻ കെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കിട്ടിയതാണ് ഇനി ഇതിൽ നമ്മളൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് അതായത് വിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് എഴുതുകയാണ് പിന്നെ എച്ച് ക്യൂബിനെ ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന പവറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പവറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ടു ബൈ ത്രീ വെച്ചിട്ട് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എച്ച് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ എന്ത് വരും ത്രീ ത്രീ ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അത് അകത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്ത് ലോഗ് അതായത് വിനെ സെപ്പറേറ്റ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതായത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഡീഷൻ ആക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ കെ ലോഗ് വി പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു എൻ കെ ലോഗ് ഫോർ പൈ എം ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എൻ എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു എൻ കെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇക്ക് പകരം ത്രീ ബൈ ടു എൻ കെ ടി നിന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ടേമിലും തേർഡ് ടേമിലും ത്രീ ബൈ ടു എൻ കെ കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ കോമൺ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ കെ ലോഗ് വി പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു എൻ കെ എന്ത് വരും ലോഗ് ടു പൈ എം കെ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻസീവ് വേരിയബിൾ ആയിട്ടല്ല നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് ഒരു പി ഫാക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ എനർജി ഈ പുതിയ നമ്മുടെ എനർജി എന്താണ് ഇ ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് എന്താവും പി ഇ ഐ മാറും എൻ ഡാഷ് എന്താവും പി എൻ ആവും അല്ലേ പിന്നെ വി ഡാഷ് പി വി ആവും വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ഓക്കെ പി വി ഐ മാറി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം പി ടൈംസ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻട്രോപ്പി എന്താവണം പി ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ആവണം അതായത് എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം പി എസ് ആയിരിക്കണം അതാണ് നമുക്ക് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അക്സെപ്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ തന്നെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ കെ ലോഗ് വി പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു എൻ കെ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ലോഗ് ടു പൈ എം കെ ടി ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ കിട്ടി എടുത്ത് വെച്ച് എടുത്ത് വെച്ചത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എൻ എന്ന് കാണുന്ന അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ എൻ ഡാഷ് എന്ന് പകരം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് എൻ ഡാഷ് ഇക്ക് പകരം വി ഡാഷ് വിക്ക് പകരം വി ഡാഷ് അപ്പോൾ ആ ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന് പകരം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പി എൻ പി ഇപ്പോൾ എൻ ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ പി എൻ ഇ ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പി ഇ അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എസ് ഡാഷ് എന്ന് അത് എന്താണ് നമുക്ക് ശരിക്കും എസ് ഡാഷ് ആണ് അല്ലേ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത ശേഷമുള്ള എൻട്രോപ്പിയാണ് എസ് ഡാഷ് അപ്പോൾ എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം പി എസ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഡാഷ് കെ ലോഗ് വി ഡാഷ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു എൻ ഡാഷ് കെ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ലോഗ് ടു പൈ എം കെ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എൻ ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എസ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എൻ കെ ലോഗ് പി വി പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു പി എൻ കെ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ലോഗ് ടു പൈ എം കെ ടി ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം പി നെ നമ്മൾ കോമൺ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണേൽ പുറത്തെടുക്കാം പക്ഷേ ലോഗ് ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ ലോഗ് പി വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട് അല്ലേ അവിടെ ലോഗ് പി വി
ഇനി ഐഡിയ വാല്യൂ ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ആൻഡ് ടു അല്ലെ രണ്ട് സിസ്റ്റം ആണുള്ളത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ആദ്യം ആദ്യം ഐക്ക് വൺ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് ടേംസിൻ്റെയും കാണുക പിന്നെ ഐക്ക് ടു എന്ന് കൊടുക്കുക രണ്ട് ടേംസിൻ്റെയും കാണാം അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ബിഫോർ മിക്സിങ്ങിൻ്റെ എൻട്രോപ്പിയാണ് എസ് എ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എൻ വൺ കെ ലോഗ് വി വൺ പ്ലസ് എൻ ടു കെ ലോഗ് വി ടു പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു എൻ വൺ കെ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ലോഗ് ടു ബൈ എം എം വൺ കെ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു എൻ എൻ ടു കെ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ലോഗ് ടു ബൈ എൻ ടു കെ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മിക്സിങ്ങിന് ശേഷമുള്ള കണ്ടീഷനാണ് അതിനെ നമ്മൾ എസ് ബി എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മിക്സിങ്ങിന് ശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് വോളിയമാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമൺ വോളിയം അത് തന്നെ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ആണ് എന്ത് വി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ രണ്ട് രണ്ട് ഗ്യാസുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ഒരു ഒറ്റ വോളിയായി ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ വൺ കെ ലോഗ് വി പ്ലസ് എൻ ടു കെ ലോഗ് വി പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു എൻ വൺ കെ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ലോഗ് ടു ബൈ എം വൺ കെ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു എൻ ടു കെ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ലോഗ് ടു ബൈ എം ടു കെ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തം മൊത്തം എന്താണ് നെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ എൻട്രോപ്പി രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എൻട്രോപ്പിയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അപ്പം മൊത്തം എൻട്രോപ്പിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻക്രീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് മിക്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പി കാണണം അതായത് ഡെൽറ്റ എസ് കാണണം അതായത് ആഫ്റ്റർ മിക്സിങ് മൈനസ് ബിഫോർ മിക്സിങ് എസ് ബി മൈനസ് എസ് എ ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടേമുകൾ എന്തായി ക്യാൻസലായിട്ട് പോയി പിന്നെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എൻ വൺ കെ ലോഗ് ബി പ്ലസ് എൻ ടു കെ ലോഗ് ബി മൈനസ് എൻ വൺ കെ ലോഗ് ബി വൺ മൈനസ് എൻ ടു കെ ലോഗ് ബി ടു ഇന്ന് എല്ലാത്തിനും കെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്തു പിന്നെ എൻ വൺ വരുന്ന ടേംസുകളും എൻ ടു വരുന്ന ടേംസുകളും അടുപ്പിച്ചെഴുതി അപ്പോൾ ആഡിങ് ആണ് അല്ല ഡിവിഷൻ മൈനസ് ആണ് വരിക അതായത് രണ്ടാമത്തെ ടൈം എൻ വണ്ടെ ഒരു ടേം പ്ലസ് വൺ ടേം മൈനസ് വരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ലോഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് എടുത്തു അപ്പോൾ വി ബൈ വി വൺ വരും അതായത് എൻ വൺ കെ ഇൻ ടു എൻ വൺ ലോഗ് വി ബൈ വി വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ലോഗ് വി വൺ വി ബൈ വി ടു എൻ വൺ ലോഗ് വി ബൈ വി വണ്ണും എൻ ടു ലോഗ് വി ബൈ വി ടു അതിൽ വി ക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കാം വി വൺ പ്ലസ് വി ടു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ വി ഒരു ഡെൽറ്റ ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ഇൻ ടു എൻ വൺ ലോഗ് വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ബൈ വി വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ലോഗ് വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ബൈ വി ടു എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയ ഡെൽറ്റ ഐസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയിലേക്കാണ് കൂടിയ ഒരു വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ എന്തായാലും സീറോ ആയി പോകാത്തൊരു വാല്യൂ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ എസ് എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഡെൻസിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് രണ്ട് ഗ്യാസ് രണ്ട് ഗ്യാസുകളുടെയും പാർട്ടിക്കിൾ ഡെൻസിറ്റി സെയിം ആണെന്ന് അപ്പോൾ അതായത് മാസ് പറയുന്ന പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിർത്തുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾ ബൈ വോളിയം അല്ലേ പാർട്ടിക്കിൾ നമ്പർ ബൈ വോളിയം എടുത്തു അതായത് എൻ വൺ ബൈ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടു ബൈ വി ടു ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വി വൺ പ്ലസ് വി ടുവിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് മാത്രം അപ്പം നമ്മളിവിടെ അത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ബൈ വി ടുവിനെ പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ബൈ എൻ ടു എന്നും വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ബൈ വി വൺ പകരം എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ എന്നും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ നേരത്തെ നമ്മുടെ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ഇൻ ഇക്വേഷനിൽ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഡെറ്റ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഇൻ ടു എൻ വൺ ലോഗ് എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ലോഗ് എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ടു എന്ന് കിട്ടി അതും എന്താണ് സീറോ ആവാതെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് സെയിം ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോ ലൈക്ക് പ്രോസസ്സ് ആയി അല്ലേ
ഇനി കോമൺ ഇനീഷ്യൽ പാർട്ടിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് എന്തായിരിക്കണം ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കണം നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇർ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഡെൽറ്റ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇർ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ഇസ് എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്മളിവിടെ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നടുക്കൊരു വാൾഡ് അതായത് രണ്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നടുക്കൊരു വാൾഡ് അത് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടാണ് രണ്ടുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ഒരു വാള് റീ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പഴയ പോലെ തന്നെ കിട്ടണം അതാണ് എന്ത് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് അതായത് ഡെൽറ്റ എസ് സീറോ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ഡെൽറ്റ എസ് സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കിട്ടുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഗിഫ്റ്റ്സ് പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാരഡോക്സ് സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ്സ് പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊരു ഈ പാരഡോക്സ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റെമഡിയും കൂടെ എന്ത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗിഫ്റ്റ്സ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഗാമേനെയും സിഗ്മേനെയും ഒരു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ടേം വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ഈ പാരഡോക്സിയൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നതാണ് ഗിഫ്റ്റ്സ് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സിഗ്മേൻ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു എന്താണ് ഇ ബൈ എച്ച് ക്യു ഹോൾ പവർ എൻ ടു ബൈ എം ഇ ഹോൾ റേഷ്യോ ത്രീ എൻ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എൻ ത്രീ എൻ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇത് നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ പാരഡോക്സ് മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത എൻ ഫാക്ടോറിയലും ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ ലോഗ് സിഗ്മ കാണണം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഫുള്ള് കാണണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഗ് സിഗ്മ കാണാണ് അപ്പോൾ ലോഗ് സിഗ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മൊത്തം ടേമിൽ സിഗ്മ വരും അതായത് ലോഗ് ഓഫ് വി ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് ഹോൾ പവർ എൻ പ്ലസ് ലോഗ് ഓഫ് ടു ബൈ എം ഇ ഹോൾ പവർ ത്രീ ത്രീ എൻ ബൈ ടു പിന്നെ നമ്മൾ അടി തെറ്റിനോമിനേറ്റർ ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൈനസ് ലോഗ് ത്രീ എൻ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ മൈനസ് വീണ്ടും ഡിനോമിനേറ്റർ അപ്പോൾ ലോഗ് മൈനസ് ലോഗ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് വന്നു നമുക്കറിയാം ലോഗ് ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഗ് സിഗ്മയ്ക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ആണെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ ഇക്വേഷന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പവറിലുള്ളത് അതായത് ലോഗ് ഓഫ് സംതിങ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റുക പവറിന് തുടക്കത്തിലേക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അതിനെ എഴുതി അതായത് ലോഗ് വി ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് ഹോൾ പവർ എന്നെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി എൻ ലോഗ് വി പവർ അല്ല വി ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ടോമിനെയും എഴുതി ത്രീ എൻ ബൈ ടുവിനെ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ലോഗ് ഓഫ് ത്രീ എൻ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ വന്നു നമുക്കറിയാം സ്റ്റിർലിങ്സ് ഫോമിൽ എന്താണ് ലോഗ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ലോഗ് എൻ മൈനസ് എൻ ആണ് അതനുസരിച്ച് അടുത്ത രണ്ട് ടേംസുകൾ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എൻ ലോഗ് വരുന്ന ടേംസുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് എഴുതി മൈനസ് ഉള്ളതിനെല്ലാം ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതി പ്ലസ് ഉള്ളതെല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതി അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി റിമെയിനിങ് വരുന്ന ത്രീ എൻ ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ എൻ ബൈ ടു എന്ന് അതായത് ലോഗ് ഇല്ലാത്ത ടേംസുകൾ ബാക്കി മാറ്റി എഴുതി ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതും അതായത് ത്രീ എൻ ബൈ ടു വരുന്ന അതായത് ത്രീ എൻ ബൈ ടു പവർ വരുന്നതിന് ഒരുമിച്ച് എഴുതി ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും മാറ്റി എഴുതി അതായത് എൻ ലോഗ് ഓഫ് വി ബൈ എൻ എച്ച് ക്യു ഫോർ ബൈ എം ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എൻ ഹോൾ പവർ ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് എൻ ഫൈവ് എൻ ബൈ ടു അതായത് ത്രീ എൻ ബൈ ടു എന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈവ് എൻ ബൈ ടു എന്നാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കണ്ടത് എൻട്രോപ്പിയാണ് എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് സിക്കൻ ടു കെ ലോഗ് ഗാമ ഗാമ സിഗ്മേൽ ഈക്വൽ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ആ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ ഇക്വേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ കെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എൻട്രോപ്പി കിട്ടി ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ അർത്ഥം ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫോർ പൈ
ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ എൻ കെ ലോഗ് വി വി മാത്രം വന്നുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ ലോഗ് പി വി നായി അത് ആ ഒരു ടേം എക്സ്ട്രാ വന്നുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ എക്സ്റ്റൻസീവ് ആവാതിരുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ എന്താണ് ലോഗ് വിക്ക് പകരം ലോഗ് വി ബൈ എൻ എന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വേറെ വ്യത്യാസമില്ല അല്ല അതായത് വ്യത്യാസമില്ലാന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ഫസ്റ്റ് ടേമിലുണ്ടായ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ലോഗ് വിക്ക് പകരം ലോഗ് വി ബൈ എൻ ആയി മാറി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പി വി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ പി എൻ എന്നും വരും അല്ലേ അപ്പോൾ പിയും പിയും ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പഴയ പോലെ എൻട്രോപ്പിയുടെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ കിട്ടും ഇൻറ്റു പി എന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എസ് ആയിട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഒരു എക്സ്റ്റൻസീവ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ബാക്കി എവിടെയും നമുക്ക് പ്രശ്നം വരില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത് സോക്കറ്റ് എട്രോൾ ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എൻട്രോപ്പി കിട്ടി ഇനി എൻട്രോപ്പി കിട്ടി നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി എന്താണ് നമ്മൾ രണ്ട് സിസ്റ്റം എടുക്കുന്നു നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് സെയിം സെയിം ഗ്യാസിനെയാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഡെൽറ്റ എസ് സീറോ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടീയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ബിഫോർ മിക്സിങ് എങ്ങനെ വരും എസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ വൺ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് അതായത് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എൻ വണ്ണും എൻ ടു ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കെ എൻ എൻ വൺ ലോഗ് ഓഫ് വി വൺ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു എൻ വൺ കെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ലോഗ് ടു ബൈ എം കെ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ എൻ ടു ലോഗ് വി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു എൻ ടു കെ എൻ ടു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ലോഗ് ടു ബൈ എം കെ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ ഇതാണ് ബിഫോർ മിക്സിങ് ഇനി ആഫ്റ്റർ മിക്സിങ് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് പകരം എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു വിക്ക് പകരം വി വൺ പ്ലസ് വി ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ മിക്സിങ് എസ് ബി എന്ത് കിട്ടും എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു കെ ലോഗ് വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു കെ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ലോഗ് ടു ബൈ എം കെ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സ്ക്വയറിന് കിട്ടി ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആഫ്റ്റർ മിക്സിങ് മൈനസ് ബിഫോർ മിക്സിങ് അതായത് ഡെൽറ്റ എസ് കാണുകയാണ് ഡെൽറ്റ എസ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലത്തെ ലാസ്റ്റ് ടേമും അതിലത്തെ ആ ത്രീ ബൈ ടു വരുന്ന രണ്ട് ടേംസ് ഒന്നും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും പിന്നെ എന്താ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക കെ ഇൻ ടു എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ലോഗ് ബി വൺ പ്ലസ് ബി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ലോഗ് ബി വൺ ബൈ എൻ വൺ മൈനസ് എൻ ടു ലോഗ് ബി ടു ബൈ എൻ ടു എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമുക്കറിയാം മീഷ്യൽ പാർട്ടിക്കൽ ഡെൻസിറ്റീസ് എല്ലാം ഈക്വൽ അതായത് പാർട്ടിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ ബൈ എൻ വണ്ണും ഈക്വൽ ടു വി ടു ബൈ എൻ ടു ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ അതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് എല്ലാ ടേംസുകളും പരസ്പരം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും കാരണം എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നതും എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എസ് ബി മൈനസ് എസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകും അതായത് ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകും അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാരഡോക്സ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റിസോൾവ് ചെയ്തു അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് റിവേഴ്സിബിൾ ഒരു സെയിം ഗ്യാസിനെ വിത്ത് സെയിം ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു സെയിം ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കിട്ടി അതായത് ഡെൽറ്റ എസ് സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഡെൽറ്റ എസ് സീറോ ആയി കിട്ടാതിരുന്നതായിരുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ഗിഫ്റ്റ്സ് പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ്സ് പാരഡോക്സ് എന്ത് ചെയ്തു റിസോൾവ് ചെയ്തു ദിസ് ഇസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് ലെക്ചർ താങ്ക് യു